నమస్కారం అండి టీమ్ ఎక్స్చర్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అడ్మిన్ సార్ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కమింగ్ డైరెక్ట్లీ దట్ పాయింట్ ద పాయింట్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ టూ నిన్న ఈ ఐ మీన్ ఈరోజు చూసిన ఎపిసోడ్లో నేను కొన్ని గమనించిన అంశాలని రెండు విభిన్నమైన డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ స్టడీస్ని నాకు అర్థమైనంతలో మీకు ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒకటి ఒకరెవరంటే రేవంత్ రెండు ఆదిరెడ్డి ఇద్దరు ఎలాంటి వ్యక్తిత్వాలు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు మనం మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు రేవంత్ వన్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ యు నో వాట్ ది స్టార్ అనమాట ఇండియన్ ఐడల్ విన్ ఐ మీన్ హోస్ట్ ఇన్ ది టీవీస్ అండ్ యు నో హీస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ మీన్ ఫ్యాన్ బేస్ లాట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హీస్ కమింగ్ లైక్ ఫ్రమ్ అబ్బావ్ ఆల్రెడీ హీస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మోర్ ఫేమ్ అనమాట చాలా వెరీ మచ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఒక నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఉన్న ఒక స్టార్ వీ కెన్ సే ఆదిరెడ్డి ఇన్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ వాట్ ఇస్ ఏ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ మ్యాన్ రివ్యూస్ చెప్తూ ఆయన మెల్లమెల్లగా ఎదిగారు ఇద్దరు ఒక చోట మీట్ అయ్యారు ఒక హొరైజాన్లో మీట్ అయ్యారు దట్ ఈస్ బిగ్ బాస్ సిక్స్ అనే దాంట్లో మీట్ అయినప్పుడు ఇద్దరు ఎలా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది నా ఒపీనియన్ అండి రేవంత్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తూ వచ్చారు కీప్ ఆన్ ఎవ్రీబడీ వర్ సెయింగ్ అగ్రెసివ్ ఫిజికల్ నువ్వు మాటలు వదిలేస్తావు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతావు అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హోస్ట్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు పక్కన ఎవరు కంటెండర్స్ అందరూ కూడా సాటి టీమ్ మేట్స్ ఆర్ కంటెండర్స్ ఆర్ దిస్ బిగ్ బాస్ ప్లే మేట్స్ అండ్ వీళ్ళందరూ ఆయన్ని సద్విమర్శ చేసేవాళ్ళు కంటే కూడా ఆయన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన వీక్నెస్ అని ఏదైతే ఈ అగ్రెషన్ని వీక్నెస్గా పోర్ట్రేట్ చేస్తూ అంటే రీసెంట్ ఈవెంట్స్ మాట్లాడుకుంటే బెటర్ అని నేను ఇదంతా చెప్తున్నానండి పోర్ట్రేట్ చేస్తూ దే వాంట్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ అగ్రెషన్ వీక్నెస్ అని నేను అనుకోవట్లేదండి అగ్రెషన్ అంటే గేమ్లో అగ్రెసివ్గానే ఆడాలి కదా ఈరోజు ఇండియా మ్యాచ్ ఎందుకు ఓడిపోయింది అగ్రెషన్ లేకే ఓడిపోయింది టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో అగ్రెషన్ ఉండాలి బిగ్ బాస్ టాస్క్స్లో దెర్ నీడ్స్ టు బీ అ మినిమల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ద సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ అది లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది మనం ఎందుకు చూస్తాం బిగ్ బాస్ని చెస్ గేమ్లో అగ్రెషన్ ఉంటుందా కాదు ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించకపోవచ్చు నాన్ చెస్ ప్లేయర్స్కి సో బిగ్ బాస్ అలాంటిది కాదు ఇట్స్ టార్గెటెడ్ ది మాస్ ఓవరాల్ ఆడియన్స్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి అగ్రెషన్ ఉన్నప్పుడు పీపుల్ టెన్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ so i think it's not a weakness it is rather um, a, a good i mean a good ability i mean uh, advantage untad anukuntunnanandi compared to suppose marina garan better ankonde revanth ni manu there is a bias for us to like revanth more than marina oka oka topic gani issue gani whatever okay adireddi also is an aggressive person in 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 a sense and in iddarni ఒక ఒక టేబుల్లో ఇలా పెట్టి కంపేర్ చేస్తూ ఎలా మనం స్టడీ చేస్తాం అట్లా నేను స్టడీ చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి ఆదిరెడ్డి గారు చెప్తున్నా కదండి కింద నుంచి వచ్చాడు రేవంత్ పై నుంచే వచ్చాడు ఇద్దరు మీట్ అయ్యారు సమానమైన ఒక జోన్లో ఒక హొరైజాన్లో బిగ్ బాస్లో మీట్ అయ్యారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఆదిరెడ్డి గారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఆదిరెడ్డి గారు ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ is also very much aggressive especially in nominations especially during certain parts of the games i ne roju antnaru kada nen strategy nen ila eltano nen time juice eltano okay nice revanth ala cheyadu revanth ela untad telusa surya kumar yadav ela aadtadandi veerendra sehwag ela aadtadandi prathi ball six kottal anukuntadu manaku nachuddha we really love it we enjoy it రేవంత్ గారు ఇలా 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 గేమ్ ప్లే ఉంటుంది ఆదిరెడ్డి గారిది ఏంటంటే నేను స్ట్రాటజిక్గా కొడతాను నేను రాహుల్ ద్రావిడ్ లాగా ఆడతానని అనుకుంటారు బట్ అది అలా అవ్వట్లేదు 
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಲಾಗ ಆಡ್ದವ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಟಾರ ಟೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ಬಾಲ್ನಿ ಫೋರ್ನಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಟ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಹಿಸ್ ಪೋ ಟ್ರೈ ಟು ಪೋಟ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಲಾಗ ಎಲ್ತುಂದೆ ಅದು ಏಂಟು ಅಂತ ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೆಪ್ತಾನಂಟ ಓಕೆ ಈಯನ್ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಅಯ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ರೇವಂತ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ 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 ಈ ವೀಕ್ಲೋ ಏನು ಜರಿಗಿಂದೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಏನು ಚೇಸಾಡು ಮುಂದುಗಾನೇ ವೀಳ್ಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾರು ಏಮನಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ತೋ ಮನ ಪ್ಲ್ಯಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇದ್ದಾವ ರೇವಂತ್ನ ರೆಚ್ಚ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅತನು ಆಡ್ ಸರಿಗ್ಗೆ ಆಡ್ಡು ಹಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಮೆನ್ ಮನಂ ವಿನ್ ಅವತಾವೆ ಒಕ್ಕ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸಾರು ಒಕ್ಕೇ ಒಕ್ಕ ಪರ್ಸನ್ನೇ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ ರೇವಂತ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ರೇವಂತ್ ಗಾರ್ನೇ ವೆರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಯು ಇಂಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವೇರೆ ದಾಂಟ್ಲೋ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಗೇ ಪಡಿಪೋತನಾಡು ಅನ್ನೋದು ಮನ ಗಮನಿಸ್ತಾಂ ಓಕೆ ಇದು ಜರಿಗಿನಪ್ಪಳು ರೇವಂತ್ ಗಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಗಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಸ್ತನಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ನಿ ರೇವಂತ್ ಎಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ನಾರು ಚೂಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಡ್ತದೇಮೋ ಅಂತ ಭಯಪಡ್ತಾನಡು ಅಗ್ರೆಷನ್ ತಗ್ಗಿಚ್ಕೊಡಾನಿಗೆ ಚಾಲಾ ವರ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೂ ವಚ್ಚಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೀಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಇತ್ ಹೀ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಯ್ನ ಅಣ್ಣ ಚೂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನುಂಚಿ ಝೀರೋ ದಾಗ ತಗ್ಗಿಚ್ಕೊಲ್ಲೇ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನುಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ದಾಗ ವಚ್ಚೇಸಿ ಉಂಟದೇಮೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಲೋ ಆ ಕೀರ್ತಿತೋ ಕಾನಿ ವೇಳತೋ ಕಾನಿ ಫೈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಪಡೆಯಡಂಲೋ ಕಾನಿ ಇವನ್ನೀ ಉನ್ನಾಯಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಲಾಗ ಮನ ಬಿಹೇವ್ ಚೇಸ್ತಾರಂಡಿ ಅಂಟೆ ಮನ ಬಡಿ ಬಂದ ಪಡ್ಡಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮ ಅಂಟಡು ಒಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬ ಅಂಟಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಟಡು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಡು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಕ್ಕಲಾ ಉಂಟದೆ ಅದೇ ಅತನ್ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅದು ಚ ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ನೌ ಹಿ ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೇನು ಅಂಟಾನ ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಮನ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಚಾಲಾ ತಗ್ಗಿಚ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚಾರು ಝೀರೋ ಅಯ್ಯಿಂದ ನೇನು ಅನ್ನ ಆ ಐತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಅಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲಾದಿತ್ಯ ಗಾರು ಅವ್ತಾರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾಗ ಫುಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿಪೋತಾರೆ ತರವಾತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಅನ್ನ ಪಾಠ ರಾಸ್ತಾಡ ಝೀರೋಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಅದು ಆಯ್ನ ತನಕನ್ನ ಇಮೇಜ್ನ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ ಆಯ್ನ ಅಂಟೆ ಚಾಲಾ ಅಭಿಮಾನ ಬಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್ ಈನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಹೇವ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂಟೆ ನೇನೇ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಚೇಸ್ತಾನಂಟೆ ಹೌ ಹೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಪ್ಪೇ ವಿಷಯಾಲ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇನು ಎಂತ ಐ ಮೀನ್ ಎಂತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಗಾ ಉಂಟನ್ನಾಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಚೇಸ್ತಾನ ಅನ್ನಾಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ನಿ ಐ ಮೀನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ಗೀತೂನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕಡಗಮಂಟಿ ಈ ನೆಲಿಪೋಯ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರಂಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಟಾನಿ ಗಮನಿಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತನ್ನಾರು ಎವಡೋಡು ಎವಡು ಚೆಪ್ತಾಡು ರಮ್ಮನು ಎವಡು ಅಂಟಾಡು ವೀಕ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನಿ ಮೀರ್ ಎಲ್ಲ
is just being not being strict to his own rules which is also wrong 100% wrong first call ala bite pettinappude aina adi jagratha gamaninchu undali kirtini appude eliminate chesi undali but he gave chance to the opponents like sri satya gani villu comment cheyadaniki aina ka aina avakasam ichukunnadu so sri satya started to target him target anagoddu maybe started to ask him enti nimshanku oka rule maarustadu ani constantly poking him which we can give it like a ball sri satya ke vachu endukante alanti avakasam ine odulukunnadu kabadi sri satya gara ala antamlo tappu ledu ani anipistundi so but keeping on poking ibu sri satya tho paatu five ma join avutundi ila ila jarige tappudiki aina endante manipulate ayipothadu oh nenu tappu chesestunnana ane oka rakamaina fear develop ayi aina tappu meeda tappu tappu meeda tappu chestu vachadu five ma back kinda padipindi mari back kinda padipothe disqualify cheyali kada cheyaledu బ్యాక్ కింద పడిపోయి మొత్తం అవన్నీ ధర్మకోల్ అంతా మిస్ అయిపోతుంటే తను వెంటనే తీసుకోకుండా ఏరుకుంటుంది అది మరి అప్పుడు డిస్క్వాలిఫై చేయాలి కదా చేయలే దెన్ ఫైమ మూడు సార్లు కాళ్ళు బయట పెట్టేసిందండి కాళ్ళు రెండు కాళ్ళు బయట పెట్టేసింది అంటే అవుట్ ఆఫ్ దట్ అది ఉంది కదా ఆ సర్కిల్ జో ఆ జోన్లోంచి బయటకు వచ్చేసారు కానీ ఆవిడని డిస్క్వాలిఫై చేయాల రోహిత్ గారు అలా అర అడిగారు చూడండి నేను బ్యాగ్ ఇలా పట్టుకొని నేను ఇలా చేస్తుంటే నువ్వు ఐ మీన్ బ్యాగ్ బ్యాగ్ని పట్టుకోకూడదని క్లియర్గా బిగ్ బాస్ వారు చెప్తే ఈయన ఏం చేస్తాడండి ఆదిరెడ్డి గారు బ్యాగ్ని ఇలా చంకలో ఇలా పట్టుకొని పట్టుకోవడం అంటే ఏంటి చేతితో పట్టుకోవడం ఫోర్ ఆర్మ్తో పట్టుకోవడం ఆము యాక్స్ ఇది యాక్స్ ఇలా చంకతో పట్టుకోవడం ఇలా పట్టుకోకూడదు అన్నారు మరి ఇలా చంకలో పెట్టుకుంటే అది ఓకేనా దాన్ని పట్టుకోవడం అంటారా దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో ఏమంటారు పట్టుకున్నాడు ఆయన పట్టుకొని పక్కన ఉండదు లాగుతున్నాడు బిగ్ బాస్ క్లియర్గా రూల్ చెప్పారు కదా పట్టుకోకూడదు అని మరి ఈయన పట్టుకున్నాడు అని పదే 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 రోహిత్ అంటుంటే ఈయన స్టాండ్ తీసుకోలేకపోయాడు రేవంత్ గారు ఎందుకంటే మ్యానిపులేట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయన మైండ్లో ఏమంటుందంటే ఒక రెడ్ టీమ్ సభ్యులు ఆయన ఈ మెయిన్ వీళ్ళంటే ఒక రకమైన భయంని నేను గమనిస్తున్నాను విచ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రైట్ వీళ్ళ నోటికి తట్టుకోలేమరా బాబు రోహిత్ అయితే సరేలే ఏమంటాడులే ఏమి అనడులే ఒకవేళ మనం అన్యాయం అన్యాయం కాదు లెలిబరేట్గా మనం మన నిర్లక్ష్యం మన సంచాలకత్వం అంత బాగా చేయకపోయినా కానీ ఈ ఆదిరెడ్డి నోటికి పోలేం రా బాబా స ఫైమా నోటికి పోలేం ఆ శ్రీ సత్య నోటికి పోలేం అని అలా అనుకున్నట్టు నాకు అనిపించింది అలా అతను కొంచెం భయపడి ఈ స్టాండ్ సరిగ్గా తీసుకోలేదు సంచాలకత్వంలో హీ డిడ్ ఎ వెరీ వెరీ పువర్ జాబ్ బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఆదిరెడ్డి చాలా బాగా చేశాడు సంచాలకత్వం అంటే ఇన్ కంపారిజన్ టు రోహి ఈయన రేవంత్ గారితో కొన్ని మంచి స్టాండ్స్ తీసుకున్నాడు చేపల టాస్క్లో గీతుని కొంచెం కరెక్ట్ చేశాడు నాట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వాట్ హీ షుడ్ బి డూయింగ్ బట్ ఓవరాల్గా నేను చూసిన దాంట్లో సంచాలకత్వంలో ఆదిరెడ్డి గారు బాగా చేశారండి ఈయన కంటే బాగా చేశారు దట్ వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ బట్ ద స్టోరీ డజంట్ ఎండ్ హియర్ నెక్స్ట్ ఇదే టాస్క్లో నేను ఒక చిన్న చిన్నది యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు సింహాలు వేటాడతాయి కదండి సింహాలు వేటాడతాయి వేటాడేటప్పుడు ప్రేని చూస్ చేసుకొని ప్రే కనబడుతుంది వేటాడతాయి బట్ నక్కలు వేటాడవు అండి మనం పాత చిన్నప్పుడు కథలో చదువుకుంటే జిత్తులు మారి నక్కకి ఒక మృత కళేవరాలు యుద్ధం జరుగుతుంది అక్కడ మృత కళేవరాలన్నీ దొరుకుతాయి దొరికితే అవన్నీ తినకుండా వింటి నారిని తింటుంది అనమాట ఫస్ట్ వింటి నారిని కొరుకుద్ది కొరికినప్పుడు దాని దవడ పగిలి చనిపోద్ది ఏ అన్ని కలివరాలు ఉన్నాయి కదా తినొచ్చు కదా తిందు కొంతమంది ఎలా ఆడుతున్నారంటే అండి ఇప్పుడు శ్రీ సత్య అనే ఆవిడ ఖాళీగా ఉంది ఫైమా ఖాళీగా ఉంది ఖాళీగా అంటే అటాక్ చేయొచ్చు ఫైమాని అటాక్ చేయొచ్చు శ్రీ సత్యని అటాక్ చేయొచ్చు బని అటాక్ చేయకుండా ఎప్పుడు అంటే అన్నారు చూడండి టైం చూసి కొడతానని ఇప్పుడు సింహం అదే సింహం రేవంత్ లాగా వేటాడుతుంది సింహానికి ఒక స్వభావం ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్నాం చచ్చిపోయేటప్పుడు అయినా కానీ అంట సింహం గడ్డి తిందంట ఏనుగు మత్తేభం 
మత్తేబేంద్ర అని ఉంటుంది మత్తేబం అంటే ఈ ఏనుగు మహా ఐరావతం అని పెద్ద ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలంలోని మాంసాన్ని కొల్లగొట్టాలనుకుంటుంది అది సింహ లక్షణం నేను అంటాను రేవంత్ సింహంలో ఆడతాడు గేము అంటే కొడితే బద్దలైపోవాలంటాడు ఎంత ఎంత తీసుకొస్తాడు మట్టి తీసుకొస్తాడ ఏమన్నా అనండి అది అలా ఆడతాడు ఇతను ఎలా ఆడతాడంటే ఆదిరెడ్డి ఈ రోహిత్ ఫైమాని గెలుపుతున్నాడు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం సత్యాన్ని కూడా వీళ్ళిద్దరినీ లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఫైమాని లాగుతున్న క్షణంలో ఇప్పుడు టార్గెట్ నాకు ఎవరి మీద ఉంటుందండి నేను నేను ఒక నా అపోనెంట్ని నేను చూసుకుంటున్నాను ఒక ఇద్దరు పోటీ పడుతున్నారు ఆ టైంలో నువ్వు వెళ్ళి ఇందాక అంటున్నాడు చూడండి ఆదిరెడ్డి ఏమంటున్నారు నేను టైం చూసుకొని కొడతాను ఏం టైము ఇద్దరు ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళి మాట్లాడేది పెద్ద టైం అది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈజ్ అంటే నేను అదే అంటున్నానండి ఏ అది ఎలా ఉందంటే సింహం వేటాడినట్టు ఏం లేదు సింహం మిగిలి ఇచ్చేస్తుంది చూడండి మిగిలి తినడానికి వస్తాయి అనమాట నక్కలు ఆ కళేబరాలని తినడానికి వస్తాయి డైరెక్ట్గా ఈ వేటాడి అంత సినిమా లేదు అట్లా అనిపించింది నాకైతే రోహిత్ కూడా సింహంలా పోరాడుతున్నాడు టాస్క్లు అంటే ఆయన అలాగే పోరాడతారు ఇది ఒక్కటే కాదు కానీ ఈయన ఏ టైం చూసుకుని కొడుతున్నాడు చూడండి టైం చూసుకొని అక్కడ అవతల శ్రీ సత్య ఖాళీగా దూరంగా ఉంది ఆమె వేసుకోవట్లా రోహిత్ స్ట్రాంగ్ కంటెంటర్ కాబట్టి అతన్ని ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేయాలి పెద్ద తలకాయ నిప్పు అని అనుకున్నాడు అది ఎలా ఎలా చేస్తున్నాడు అంటే ఒక చేతితో బ్యాంక్ పట్టుకొని చేస్తున్నాడు విచ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రైట్ అతను చూడండి ఆయన ఫేస్ని జస్ట్ జూమ్ చేయండి ఆ టైంలో ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే హీ ఈజ్ హీ నోస్ దట్ హీఈ్ ఇట్ డూయింగ్ రాంగ్ అంటే నేను పడ్డా కూడా నేను రైట్ అని అంటే మనం ఇంకేం చేయలేము ఆయనకి తెలుసు ఆయన మనస్సాక్షి చెప్తుంది ఎవరే నువ్వు రాంగ్ అని చెప్తుంది అయినా కానీ ఆయన ఇలా పట్టుకొని కొంచెం ఇలా మాడిఫై చేసేసుకొని చూడు చూడు బ్యాంక్ చూడు ఎట్టుందో చూడు అని అంటే చూసేవాళ్ళం మనం వెర్రి వాళ్ళమే ఇంకా మనం నాగార్జున గారు ఈడి ఫ్యాన్ ఈ సిరీ సారీ ఈయన ఫ్యాన్ బేస్ చూసి భయపడిపోయి ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ వేరే వ్యక్తిని ఏమీ క్రిటిసైజ్ చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు అలా నన్ను కూడా ఏమీ అంటేమో అని ఒక రకమైన ఒక యూనో వాట్ హ్యాలుసినేషన్లో ఉన్నారని అనిపిస్తుంది ఇది పక్కన పెడితే ఫైనలీ అండి ఫైనలీ నేను కో లాస్ట్గా నాకేమనిపించిందంటే ఈ గొడవ జరిగింది రోహిత్ రేవంత్ తిట్టుకున్నారు సమ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఇద్దరు యూజ్ చే అతను రోహిత్ ఎక్కువ యూజ్ చేశాడని రేవంత్ అంటున్నారు రేవంత్ కూడా ఎఫ్ వర్డ్ అనబోయి ఆపేశాడు కానీ హైలైట్ చెప్తాను చూడండి ఇది జరిగిన తర్వాత రేవంత్ తనంతట తాను వెళ్ళి తగ్గించుకొని రోహిత్తో కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాడు ఇది కాదా అండి ఇప్పుడు దాకా అతని మీద కోపం వచ్చింది నాకు ఇక్కడ మనసు దోచుకుంటున్నాడు నా దగ్గర చాలామంది మనసు దోచుకున్నాడు ఆ ఒక్క ప్రక్రియ ద్వారా ఏది నేను అంటున్నాను ఇందాక కంపేర్ చేస్తున్నాడు పై నుంచి వచ్చాడు అతను వచ్చాడు బిగ్ బాస్లో కలిశాడు కానీ తనను తాను మార్చుకుంటున్నాడు చాలా ఫ్లాస్ ఉన్నాయి సంచాలకుడిగా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యాడు కానీ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్గా ఒక ప్లేయర్గా మనసుని గెలుచుకునే పని చేశాడు రే రోహిత్తో వెళ్ళి మాట్లాడి తనతో కాంప్రమైజ్ అయితే తనతో కూల్గా మాట్లాడుతూ తనతో యునో వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కాంప్రమైజ్ థింగ్స్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్కడ అదే మరి ఎక్కడ నగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసిన వాడు అన్నట్టు తగ్గాడే తగ్గడం నేర్చుకున్నాడే ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ కింద నుంచి వచ్చిన ఈ ఆదిరెడ్డి గారు తగ్గుతున్నట్టు ఎక్కడన్నా మీకు కనబడిందా తగ్గడం కాదు ఆయన తనను తను హెచ్చించుకుంటున్నాడు ఇందాక లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రోమో ఫైనల్లో వినయతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అయింది బాత్రూంలో పోయి తలిపేసుకుంటావు నువ్వు నాకు ఏంది చెప్పేది మొన్నటి దాకా ఏం చేశాడు నువ్వు ఎన్ని పోటు పొడిచావు అదేంటి సూర్య అని అని చెప్పి ఆ టాపిక్ లాగి 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 అందరూ ఇలా పొడుచుకున్నారు ఆ అమ్మాయిని ఒక పుండు మీద కారం చల్లినట్టే మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఇప్పుడు బాత్రూంలో ఆమె ఏదో ఆమె బాధపడింది ఏదో హోస్టే క్వశ్చన్ చేయలేదు నువ్వెవరు బాత్రూం పోయి తలిపేసుకుంటావా అని అని ఇలా చాలా చాలా అంటే నీచంగా అవతలని తీసి పడేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అదొకటి రెండోది అయ్ అని అన్నాడు 
మనం స్త్రీల్ని అంత చండాలంగా మాట్లాడతాం ఏ గీ అంటామా బయట మాట్లాడి చూడండి చెప్పుతో కొడతారు బయట ఆడోళ్ళని వేరే ఆడోళ్ళని నాకు నచ్చని ఆడోళ్ళని ఏ అని అనమనండి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చి కానీ చెప్పుతో కొడతారు ఏయ్ అని అంటాడు ఏ అని అన్నావేంటి అని ఆ అమ్మాయి అడుగుతుంటే అంటాడు అరా అంటే ఏమాత్రం లెక్కలేదు ఏమాత్రం లెక్కలేదు అవతల ఒక మనిషిని నీచంగా తీసి పడేస్తున్నాడు ఇలా తీసి అవతల పడేస్తున్నాడు ఎందుకని ఎనయా ఈజ్ నో బడీ నియర్ మీ అనుకుంటున్నాడు ఎనయా ఏంది అసలు నేనే తోపుని అనుకుంటున్నాడు నేనే దేవుణ్ణి అనుకుంటున్నాడు నన్ను మించి కొట్టేవాడు ఎవడు లేడనుకుంటున్నాడు నేను ఏమన్నా చెల్లుద్ది బిగ్ బాస్ని నామినేట్ చేస్తాను అని అన్నా కానీ నాకు చెల్లుద్ది అది అంతే రేపు కానీ నాగార్జున గారు వచ్చి ఇలా ఆయన బిగ్ బాస్ని నామినేట్ చేస్తా బిగ్ బాస్ని తప్పు చేశాడు అని అన్నా దానికి ఆయన క్రిటిసైజ్ చేయకుండా ఇలాగ సాటి స్త్రీలతో ఐ మీన్ అక్కడ ఉన్న స్త్రీలతో నువ్వు ఐ గేయ్ అని మాట్లాడితే అరా అని విత్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన చూడండి ఎంత చీప్గా అంటే ఇది చిన్న చూపు ఆయన సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసింది ఒక పక్కన రేవంత్ తనని తాను తగ్గించుకుంటున్నాడు ఇక్కడ తనని తాను హెచ్చించుకుని ఈ ఆదిరెడ్డిని మనం చూస్తున్నాం ఇంగ్లీష్లో ఒక ఇడియం ఫ్రేజ్ నేను విన్నానండి చాలా బాగుంటుంది ఇఫ్ యూ హిట్ ద రాక్ బాటమ్ ద ఓన్లీ వే టు గో ఈజ్ అప్ అని ఉంటుంది రేవంత్ రాక్ బాటమ్ రీచ్ అవుతున్నాడు అతని ఎమోషనల్ ఫేజ్ని మనం గమనించే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్లో ఆయన ఎమోషనల్గా ఎలా రాక్ బాటమ్ని రీచ్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నాడు ఆయన రాక్ బాటమ్ రీచ్ అయితే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే టు గో దట్స్ అప్ ఆదిరెడ్డి కూడా రీచ్ అవుతున్నాడు అది రాక్ బాటమ్ కాదు రూఫ్ రాక్గా ఉంటుంది తగిలితే ద ఓన్లీ వే టు గో ఇస్ డౌన్ థ్యాంక్ యూ